Hello students. Today's topic for discussion is utility programs. For this class, outline for the lecture will be what are utility programs, file manager, research utility, disk defragmenter, backup utility, utilities, antivirus software, compression utility, and text editors. So first question is, what are utility programs? A utility program can also be called as utility is a type of system software that allows a user to perform maintenance type tasks usually related to managing a computer, its devices, or its programs. Utility programs are the programs provided to ensure proper functioning of the computer. These programs are used to perform maintenance and housekeeping jobs in the computer. So, we can say that the utility program is basically your program computer ki proper functioning. Ko ensure karte. हम different different utility programs use करते हैं जो ये ensure करते हैं कि computer proper functioning करे some utilities जो हम use कर रहे हैं that is erasing outdated or temporary files some allow you to take backup files save your computer from virus attacks some are the recovery information erased accidentally like we can say the utility programs जो हैं basically वो housekeeping job कर रहे हैं हमारे computer को साफ रखने का काम कर रहे हैं proper functioning ensure कर रहे हैं कि हमारा जो computer है वो properly work करे जितने भी computer के साथ devices attached हैं input and output devices उनको manage कर रहे हैं like we are using different type of utility programs these can be file manager we are using search utility, text editors, media player, backup utility, compression utility, disk defragmenter, antivirus software, image viewer, uninstaller, disk cleanup, restore utility, screen saver, personal firewall, spyware and adware remover. So these are the few utility programs which we are we are using for proper functioning of the computer and these utility programs are performing housekeeping jobs in the computer functions which are provided by utility programs include managing files searching for files viewing images uninstalling programs cleaning up disk defragmenting disk Backing up files and disk, setting up screensavers, securing a computer, etc. So now we will discuss few of the popular utility programs which we are using commonly. So first utility program is file manager. A file manager is a utility that performs functions related to file management. File management से related जितने भी functions हैं उनको file manager manage करता है like displaying a list of files on storage medium, organizing files in a folder, copying and renaming files in folders, deleting and moving files, sorting files in folders and creating shortcuts. A folder is a specific name location on a storage medium that contains related documents. A folder kya hai? Folder basically ek hum, hamara folder basically kya hai? Ek specified location ko jo humne naam diya hai, jo hum apne storage medium pe store kar rahe hai, aur uske andar hum related documents rakh sakte hai. Let's say, maine apni file ko naam diya, apne folder ko naam diya hai, operating system. और उस फोल्डर के अंदर मैं जितनी भी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रही हूं फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम आई एम स्टोरिंग दैट डॉक्यूमेंट दैट मींस उस फोल्डर के अंदर हम जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेसिफिक टू फोल्डर नेम 
वो स्टोर करते हैं लाइक इन माय एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद इन दैट आई एम स्टोरिंग ऑल द प्रेजेंटेशंस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माय फाइल कैन बी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक like these can be my files within the folder that mean related files ko ya related documents ko hum within the folder rakh rahe next is what is a shortcut shortcut is an icon on the desktop or in a file folder that provide a user with immediate access to a program or a file शॉर्टकट बेसिकली क्या है एक आइकन है आपके डेस्कटॉप पे जिसको आप इमीडिएटली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को या फिर अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं सो अ फाइल मैनेजर इज आल्सो कॉल्ड एज फाइल एक्सप्लोरर सो दिस इज द इमेज ऑफ अ फाइल एक्सप्लोरर वेर यू कैन सी ऑल द ड्राइव एंड ऑल द फोल्डर्स विच वी आर कॉमनली यूजिंग इन द कंप्यूटर next is search utility a search utility is a program that attempts to locate a file on your computer based on criteria you specify the criteria may include a word or words contained in a file date of creation or modification size of the file location file name author and other properties in windows explorer and the start menu contain a search box where you enter the search criteria important cheez ye hai ki jo search utility hai wo basically kya hai ek program hai jisko hum use karte hai to locate find karne ke liye kisi file ko kisi bhi file ko jab humne locate karna ya find karna hai उसके लिए हम सर्च यूटिलिटी यूज करते हैं सर्च हम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन एनी वर्ड लेट से इफ आई हैव टू सर्च मल्टीमीडिया रिलेटेड फाइल जो मैंने अपने कंप्यूटर में स्टोर करी हुई है तो मैं विद इन द फाइल एक्सप्लोर जो सर्च बार है उस पर जाके सर्च करूंगी मल्टी मीडिया बट आई एम यूजिंग आई एम यूजिंग अ वर्ड जितनी भी फाइल्स में मल्टीमीडिया वर्ड आ रहा होगा सर्च एक्सप्लोर या सर्च यूटिलिटी मुझे वो रिटर्न करेगी जो सर्च यूटिलिटी है उसमें आप वर्ड्स यूज कर सकते हो डेट ऑफ क्रिएशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं आप साइज ऑफ फाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग फाइल नेम के अकॉर्डिंग ऑथर जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है सो यू कैन यूज डिफरेंट सर्च क्राइटेरिया फॉर सर्चिंग योर फाइल सो नेक्स्ट इज आई हैव शोन एन एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि मैंने फाइल एक्सप्लोरर का जो सर्च ऑप्शन है उसको यूज किया है सर्च क्राइटेरिया हैव यूज्ड एज अ वर्ड मल्टीमीडिया वर्ड मैंने सर्च किया है जितने भी फाइल्स में मल्टीमीडिया था कंप्यूटर ने या सर्च यूटिलिटी ने एज अ रिजल्ट मुझे वो सारी की सारी फाइल्स रिटर्न कर दी है सो आई कैन चेक फॉर माई ओन फाइल जिस फाइल के लिए मैं सर्च कर रही थी उसको मैं चेक कर सकती हूँ नाउ नेक्स्ट इज disk defragmenter disk defragmenter is a utility that re reorganizes the files and unused space on a computer's hard disk so that the operating system accesses data more quickly and programs run faster disk defragmenter utilities are used to reduce fragments created on the disk fragments are actually the small portion of unused disk space left between the used area of the disk due to this parts of a single file are stored on separate locations on disk which results into longer file access time disk defragmenter basically ek tarah ki utility hai jo files ko रीऑर्गेनाइज करती हैं। जब भी हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं फाइल्स फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में स्पेस लेती है पर हो सकता है कि जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में कुछ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो खाली रह जाएंगे 
ठीक है फ्रेगमेंट्स बेसिकली क्या है स्मॉल पोर्शन है आपके डिस्क स्पेस का जो बीच में अनयूज रह गए हैं मतलब हो सकता है फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसमें एक फाइल स्टोर है सेकेंड फ्रेगमेंट में एक फाइल स्टोर है थर्ड जो आपका फ्रेगमेंट है वो खाली है अनयूज डिस्क स्पेस है नेक्स्ट फ्रेगमेंट में भी कुछ डेटा आपने स्टोर किया है तो डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या करता है फाइंड करता है सारे फ्रेगमेंट्स को अनयूज फ्रेगमेंट्स को अनयूज डिस्क स्पेस को जो आपके डिस्क में खाली रह गए हैं फिर उनको फाइंड करने के बाद एक लार्ज फाइल या सिंगल फाइल बना देता है सेपरेट लोकेशन जिस पे आप अपनी फाइल को जो भी आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे उसको आप स्टोर कर सकते हैं जो विंडोज कंटेन एन इनबिल्ड डिस्क डी फ्रेगमेंटर यूटिलिटी इन केस ऑफ विंडोज इनबिल्ड डिस्क डी फ्रेगमेंटर यूटिलिटी अवेलेबल होती है The disk defragmenter utilities combine the fragments to create a large unused space and rearranges fragments of file to speed up the access. इस example में आपको मैंने disk defragmenter का example show किया है. What you can do? You can analyze your data and you you can optimize your data for disk defragmentation. Windows contain an inbuilt disk defragmenter utility. Within this, it is shown as contiguous file, unmovable disk file, and free space. And red is shown for fragmented files, like files which we can create new fragments for creating large space. Next utility is backup utility. Backup utility programs. Help us to take backup of your important data. Backups are generally taken to retrieve data in case of any damage to the original data. The files are backed up to floppies, CDs, and tape drives using these programs. And when there is a need, the backup is restored in the system. Many backup programs compress. or shrink the size of files during the backup process requiring less storage a backup utility jo hai this is very very important utility this utility is very important for your important data backup utility ko basically hum use kar rahe hain to retrieve data in case of damage of original data कि अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं अपने डेटा का बैकअप ले लेते हैं और इन केस अगर हमारे ओरिजिनल डेटा का कोई डैमेज हो जाता है तो हम बैकअप से रिट्रीव कर सकते हैं बैकअप जो फाइल है उनको फ्लॉपीज या सीरीज या और प्रोग्राम्स में हम यूज कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं और बैकअप को हम री कर सकते हैं बैकअप जब हम ले रहे हैं किसी भी फाइल का तो वो फाइल को हम क्या कर लेते हैं कंप्रेस कर लेते हैं कंप्रेस करने का मतलब है कि जो ओरिजिनल साइज है उस साइज को हमने श्रिंक करके न्यू स्मॉल साइज की फाइल क्रिएट कर ली है और उसको लेस स्टोरेज स्पेस पे सेव कर लिया है जब हमने अनकम्प्रेस करना है तो हम क्या करेंगे अनकम्प्रेस कर देंगे फाइल और फाइल दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी जो भी हमने बैकअप जिस भी जगह पे बैकअप को स्टोर करना है उस जगह पे हम कंप्रेस फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं और अनकम्प्रेस फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं बट ज्यादातर जो बैकअप प्रोग्राम्स है वो कंप्रेस कर लेते हैं डेटा को ताकि बैकअप जो है वो लेस स्टोरेज स्पेस यूज करे नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट मलिशियस प्रोग्राम कॉल्ड वायरस अ वायरस इज अ मलिशियस प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंटीवायरस गार्ड द कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन एंड रिमूव इफ एनी फाउंड इन द फाइल्स स्टोर्ड ऑन द डिस्क एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है वायरस बेसिकली क्या है कोई भी मलेशियस प्रोग्राम है जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर रहा है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को खराब कर रहा है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को गार्ड करता है फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन अगर कोई भी वायरस हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है तो उसको रिमूव करता है फ्रॉम द डिस्क 
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में किसी भी वायरस या वॉर्म को एंटर नहीं करने देता है एज सुन एज वी आर अटैचिंग एनी पेन ड्राइव अगर हम कोई पेन ड्राइव अटैच कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के साथ और उस पेन ड्राइव में कोई मिलीशियस डेटा है कोई वायरस है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव को स्कैन करके हमें मैसेज शो करता है दैट वायरस हैज फाउंड डू नॉट ओपन दी रिमूवेबल डिस्क तो साथ के साथ ही अपनी सारी फाइल्स को सारे इनपुट आउट आउटपुट डिवाइसेस को स्कैन कर रहा है कि अगर उनमें कोई वायरस इन्फेक्शन है कोई वॉर्म्स है तो हम उन फाइल्स को एक्सेस ना करें अगर वायरस मिल जाता है तो उसी टाइम हम उसको क्या कर सके रिमूव कर सके एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमेन एक्टिव ऑल दी टाइम एंड स्कैन ईच एंड एवरी फाइल बींग यूज बाय द कंप्यूटर they also scan every file being downloaded from the internet including emails advanced antivirus software jo aajkal hum use kar rahe hain they remain active all the time आप जो भी फाइल्स जो भी फोल्डर्स जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो उनको स्कैन करते रहते हैं साथ के साथ और आपको एरर मैसेज शो कर देते हैं अगर आपकी फाइल में कोई भी एरर है इन केस आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं कोई भी आपकी जो वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं दैट वायरस इज नॉट दैट वेबसाइट इज नॉट सिक्योर एंड सेफ तो आपका एंटीवायरस साथ के साथ आपको मैसेज शो कर देता है दैट डू नॉट ओपन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट आप ईमेल्स यूज कर रहे हैं ईमेल में भी अगर आपकी कोई फाइल जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं दैट फाइल इज नॉट सेफ टू डाउनलोड एंड दैट फाइल इज नॉट सिक्योर तो भी एंटीवायरस क्या करता है उस फाइल को स्कैन करके आपको मैसेज शो कर रहा है we have different antivirus software available these days that is avira kaspersky norton avg so you can use any antivirus software according to your requirement to keep your system secure from viruses next is compression utility compression utilities are used to compress large sized files so that they can be stored in a low storage capacity compression utility reduces the size of original file by compressing it compression utility basically hum use karte hain apni file ko compress karne ke liye जब मैं कह रही हूँ कंप्रेस करने के लिए दैट मीन्स वर्ड कंप्रेस का मतलब यहाँ पे है कि जो लार्ज साइज फाइल है उनको हम कंप्रेस करके स्मॉल कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्रेशन यूटिलिटी बेसिकली आपकी फाइल के साइज को रिड्यूस कर देती है ताकि आप उसको इजिली ट्रांसफर कर सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें अपनी फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में या फिर आप ओवर द इंटरनेट या फिर थ्रू ईमेल आप उनको शेयर कर सकें डेस्टिनेशन पे जब आपकी रीच हो गई लेट्स से आई एम सेंडिंग अ मेल और मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है और ईमेल में वो डेटा अटैच नहीं हो रहा है तो मैं फाइल को कंप्रेस कर सकती हूँ कंप्रेस कहने का मतलब है वो जो लार्ज साइज का डेटा था उसको मैंने कंप्रेस करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दिया है ओरिजिनल फाइल को ताकि मैं ओवर द इंटरनेट उसको शेयर कर सकू जब रिसीवर के पास वो डेटा पहुंच गया आई एम द सेंडर आई एम सेंडिंग दैट डेटा टू सम अदर पर्सन तो वो पर्सन क्या होंगे रिसीवर होंगे और जब रिसीवर के पास वो डेटा पहुंच गया है तो रिसीवर उस डेटा को अनकंप्रेस कर सकता है अनकंप्रेस करने का मतलब है कि जो डेटा स्मॉल साइज में है उसको दोबारा से ओरिजिनल फाइल साइज में कन्वर्ट कर सकता है ठीक है तो एट द डेस्टिनेशन जब डेटा रिसीव हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं डेटा को अनकंप्रेस भी कर सकते हैं अपनी फाइल को अनकंप्रेस कर सकते हैं बेसिकली वी आर यूजिंग कंप्रेशन यूटिलिटीज टू कन्वर्ट लार्ज साइज फाइल और टू कंप्रेस लार्ज साइज फाइल्स इन टू लो और स्मॉल साइज फाइल्स सो दैट वी कैन शेयर दो फाइल्स ओवर द इंटरनेट और वी कैन ट्रांसफर दैट फाइल टू पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव विन सिप एंड विन रैर our popular compression utility programs we are using in windows based desktop winzip or winrar 
पॉपुलर प्रोग्राम्स है यूटिलिटी कंप्रेशन प्रोग्राम्स जिनको हम यूज कर रहे हैं जो आपकी जिप्ड फाइल्स हैं वो बेसिकली आपकी कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं और जिप्ड फाइल की एक्सटेंशन होती है होती है डॉट सेड आई पी डॉट सिप विन रैर वाली फाइल जो है दैट इज ऑल्सो कंप्रेस्ड फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी है विन रैर आपकी विन रैर वाली फाइल जो होती है दैट इज विद द एक्सटेंशन डॉट आर ए आर डॉट रैर एक्सटेंशन नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम है जो वी आर यूजिंग इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज यूज टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट एडिटर्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दे अलॉट टू क्रिएट न्यू फाइल्स से फाइल्स टू डिस्क ओपन फाइल्स फॉर एडिटिंग एंड प्रिंटिंग फाइल्स टेक्स्ट एडिटर को बेसिकली हम यूज कर रहे हैं अपने टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल है उसको एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर को यूज करके हम स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स बना सकते हैं कोई भी न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके हम एडिट कर सकते हैं प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली जो आपके सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है दैट इज नोट पैड नोट पैड ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली अवेलेबल होता है और आप नोट पैड को यूज करके किसी भी तरह का टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके एडिट कर सकते हैं अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं सो so, आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर कर रहे हैं जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह से जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो हमारे कंप्यूटर की सफाई कर रहा है एक तरह से हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये जितने भी हाउस कीपिंग जॉब्स है कंप्यूटर की वो कर रहा है कॉमनली यूज जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो है पाइल मैनेजर सर्च यूटिलिटी टेक्स्ट एडिटर मीडिया प्लेयर बैकअप यूटिलिटी कंप्रेशन यूटिलिटी डिस्क डी फ्रेगमेंटेड एंड डिस्क क्लीन अप री स्टोर यूटिलिटी स्क्रीन सेवर इमेज व्यूअर पर्सनल फायर वॉल एंड एंटी वायरल सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर एंड एडवेयर सॉफ्टवेयर एंड अन इंस्टॉलर so we are using utility programs to keep our our computer uh, working good and to ensure the proper functioning of the computer utility programs basically we are using to erase outdated or temporary files to keep to take backup files to save computer from virus attack and to recover the information erased accidentally so thank you so much students keep listening keep sharing